Окей, okay. iPhone, Android, uh, Spotify. Мы можем листать время, смотреть, что нам нравится больше в песне. Uh, в iPhone мы этого не можем делать. Просто слушай то, что тебе дается. Либо покупай подписку платную. Можем опустить шторку где угодно. Пальчики у вас короткие, вы опускаете шторку и выбирать, что вам надо. Здесь у вас уведомления, здесь у вас все остальное. Полистали, настроили как надо, все супер. В айфоне вы листаете здесь, вы опускаете вниз палец, у вас появляется поиск. Не нужен. Хочу уведомления дотянуться, до уведомления не нужно тянуться в левый угол. Потом только эти уведомления появятся здесь. Чтобы не их убрать, какая-то еще дичь появляется. Чтобы не их убрать, надо влево тянуть. Ну, ладно, тянется, в принципе, сейчас хорошо. Иногда она тянется прям дерьмово. Прям нужно вот так отсюда до края, до края довести. Нафиг оно мне надо? Это во-первых. Во-вторых, ну, с правой стороны у вас шторка здесь. Понятно, в принципе. В общем, Android намного удобней. Далее. Функция Swipe вверх вообще отсутствует. Ее нету. Хотя можно, чтобы она была, как здесь. У вас поиск. Здесь как бы она по-другому устроена, да, она тоже есть, но я этим лично не пользуюсь, я пользуюсь больше шторкой, которая вот, приходится тянуться до, до самого верха. Неудобно, неинтересно. По настройкам верхней шторки, как бы здесь у вас все это стоит здесь и не меняется, вы ничего не можете поменять, и не нужно настроек, чтобы это можно было поменять. Здесь у вас все это меняется. Изменяем перетаскиваем, что вам надо. Фонарик куда хотите перетащить. Здесь у вас фонарик, здесь все. Не, не ебет. Я хочу, чтобы был фонарик здесь. Но нафиг оно мне надо. Еще момент по приложениям. Эти идиоты до сих пор не могут сделать просто обычную кнопку. Идиотскую кнопку закрыть все. Вы когда поумнеете, я перестану заниматься этой хренью полнейшей. Что это за идиотство для дрочеров каких-то? Нафиг оно мне надо. Видите, кнопка закрыть все. Конец. Следующий момент. Я взял телефон в руки, и он включился. Для кого-то это будет прикольно, но если мне это не надо делать, я не, мне не нравится эта функция. Я взял телефон, и все, я пошел. Надо будет, нажал два раза на экран, посмотрел время. А, тут он врубается постоянно. Так, ну по приложениям. Ладно, давайте посмотрим, что открывает, как он быстро открывает. Тут понятно. Давайте откроем Инстаграм. Раз, два, три. Чик. Да, быстрее все. Что откроем? М -м -м. Календарь. Так, это должно быть быстро у всех. Да. А -а -а, что у меня еще есть? Что еще откроем? YouTube канал. Давайте YouTube канал. Раз, два, три. Чик. Отлично. Да. Как бы все понятно. И мне нравится быстрота э, Samsung. Оно все очень быстро делается. И все плавно, все четко, все круто. И плюс я еще могу эти анимации убрать полностью. Оно будет просто вообще тогда летать все. Без анимации будет очень быстро. Да, анимации, конечно, красивее. Смотрятся это все дела. Но иногда эти анимации без они замедляют работу. И... Они тебе в общем плане не нужны, эти анимации. Ну, я оставил, как бы они есть, небольшие анимации, быстрые. В общем, тотики, ну, работает быстрее, мне по кайфу. И не говоря уже о приложениях, которые платные везде на айфоне. А мы капкат откроем. Так, так, все открыто. Понятное дело, он будет не длиннее немножко. То же самое с 15-м айфоном, все уже сравнивали. И все приложения платные. Подписка на месяц, на год. Купить нельзя, подписывайся. Плати постоянно. Здесь я могу купить, либо найти бесплатно, взломать и так далее. Я не хочу потом думать, избавить себе голову, блин, а почему меня снимают деньги вот с карты? Я забыл, какая у меня там была подписка. Это или это та, нужно будет взломать на мои подписки и всей этой фигней заниматься дополнительно. Не хочу, хочу купить и забыть. Либо хочу, если это подписка, идите нафиг, я пользуюсь раз в год этой, тем приложением. Я не хочу платить каждый месяц. Я не хочу потом отписываться, если я не, не пользуюсь приложением, отписываться, потом подписываться. Это дрочь, это, знаешь, это для мазохистов, которые вот придумали. 
пользоваться айфоном и всеми этими подписками. Вот это для них. Я уже молчу про огромные-огромные способности стилуса, которые есть в Samsung, которого нет в айфоне. Допустим, я не знаю, как переводится вот iPhone Станислав. Допустим, да? Я хочу выделить это и перевести. Я этого не могу сделать. А стилус выделяет все, что угодно. Все, что хочешь, выделяя, сразу же переводишь, перевод тебе есть. Можешь скопировать, поделиться, перевести в другом моменте, в другом приложении. Ты можешь это... Смотрите, вы можете это еще сделать как... Вы можете это выделить в таком формате и распознать текст. Он распознает текст из любой картинки, из чего угодно. Также текст копируете, вставляете, переправляете, отправляете, не знаю, и так далее. Что хотите делать вообще? Рисуйте, пишите, заметки ставьте, блокируйте телефон. Заблокируйте телефон, стилус вы, допустим, вытащили. Вот все, у тебя заметочка пошла, что-нибудь написали, сохранили, расписались, улыбнулись, и заметка у вас есть. Все четко, круто, удобно, быстро, легко и офигенно. Ребят, Samsung Forever, Samsung Forever, почему вы покупаете iPhone, я не понимаю, эту трубу. Трубу, зачем вы ее берете? Отстой. И знаете, как говорят, вот я купил iPhone, потому что там все работает, я не парюсь и так далее, надо чистить кэш и так далее, и так далее. Блин, ребята, в Samsung и в других андроидах сейчас тоже все работает, не надо париться и чистить кэш и так далее. Да, вы можете это сделать дополнительно, если у вас там что-то глючит, но в iPhone вы этого не сделаете, если что-то глючит. Перезагружайте вы телефон тогда, либо удаляйте приложение, вот у меня это приложение было одно, оно глючило. Мне пришлось его удалить и установить. А в андроиде у вас просто надо почистить кэш, либо, не знаю, там еще какие-то небольшие манипуляции сделать, но не удалять приложение. Здесь вы его удаляете. Все вспоминаю, ребят. Вот, купил iPhone и не паришься. Да, конечно, ты не паришься, если ты просто звонишь и фотографируешь. И там галерею открываешь, да, но если тебе нужно сделать много задач, у тебя многозадачность, тебе нужно быстро, хорошо, универсально и так далее. Ну, это Samsung со стилусом, только Samsung со стилусом. Не ленники, любые, любые другие телефоны, ребят. Я, я купил, не парюсь. Я купил, не парюсь, да, и бабки только так налево-направо отсыгиваешь за эти свои подписочки. И не паришься вообще. Красава, продолжайте в том же духе. Когда-то iPhone считался престижем. И там, не знаю, на него все молились. Сейчас я считаю, что это вообще не так. Что iPhone стоит у тебя полторы тысячи евро. Что топовый телефон почти любой другой стоит тоже полторы тысячи евро. Давайте ориентироваться на Samsung. Потому что все же эти две лидирующие компании, iPhone и Samsung, там еще Xiaomi есть. Но как бы давайте опустим это все остальные телефоны. Два сравнения сейчас Samsung и iPhone, да? И что один стоит полторы, что другой стоит полторы тысячи. И престиж, не престиж, знаете, такое себе. И что хочу сказать. Вот у меня сейчас iPhone 11 этот. Я им попользовался, и у меня вообще нет никакого желания, ни малейшего желания переходить на iPhone 15, покупать iPhone 15, чтобы что? Просто чтобы лучше была камера там. У меня на моем S23 офигенная камера. И видите, в айфонах реальной разницы почти нет никакой. 11 или 12, 12 или 13 минимальные там какие-то... Для меня, для меня я не пользуюсь камерой на айфоне, и для меня вообще нет смысла переходить на любой другой. Я даже могу с айфоном 10 ходить, мне будет хорошо. Там будут все те же самые приложения, та же самая музыка, все будет также открываться, и все будет точно то же самое. Ну, реально, эта шторка накаляет. Ты так дергаешь ее? Она у тебя не опускается. И так постоянно. Тебе нужно так вот провести от начала до конца. Потом здесь вот так от начала до конца. Давай, давай. Блин, давай, давай. Говно. Оп. Давай. Отлично. Нафиг мне этот поиск нужен? Не нужно. Идиот. Поиск. А, поиск у тебя здесь. Блин, ну вообще калит меня iPhone.
Под, подытожим, да? Покупайте э, Samsung и не парьтесь. Чем iPhone 15? Это так лениво, это так ублюдски, это так обидно, что могло быть действительно хорошо. И нет ни одной причины сегодня покупать iPhone 15. Вот.